মর্নিং ভারতেশ্বরী হোমস আজ ক্লাস সেভেনের বন্ধুদের সাথে ক্লাস নেব ক্লাস সেভেনের প্রথম ক্লাসটা ছিল আমার লাভ ক্ষতির উপরে আজকেও সেই লাভ ক্ষতির পরের অংশটুকু তোমাদের করাবো তোমরা নিশ্চয়ই আমি যেটুকু বাড়ির কাজ দিয়েছিলাম সবটুকু করেছ আশা করি এবং করবেও সেটা এরপরও বাড়ির কাজ দেওয়া থাকবে সেটাও করবে আজকে আট নম্বর অঙ্কটার উপরে চলো বইটা খুলে ফেলো বা বইটা খুলে দেখো আট নম্বর অঙ্কটা পড়ে তেমন তোমাদের কাছে তেমন কিছুই বোঝার মতো লাগছে না এটা একটা একদমই একটা নতুন ধরনের সমস্যা আচ্ছা সমস্যা তো সমস্যাই কিন্তু সমস্যা থাকলে সমাধান হবে সেটা তোমরাও জানো আমিও জানি আমরা পড়ে ফেললে সেই সমাধানটা হয়ে যাবে আগে পড়ে দেখো এখানে বলছে বিশ মিটার কাপড় কিনতে যে টাকা দিয়ে সে কিনেছে আবার পরবর্তীতে বিক্রি করতে গিয়ে বিশ মিটার কাপড় সেই টাকায় বিক্রি করেছে প্রথমে পঁচিশ মিটার কাপড় যে টাকায় কিনেছে পরবর্তীতে সেই টাকায় বিশ মিটার কাপড় বিক্রি করেছে তাহলে এই যে কত টাকা দিয়ে বিক্রি করলো কত টাকা দিয়ে কিনলো তুমি এখানে কোথাও খুঁজে পাচ্ছ না আচ্ছা ঠিক আছে যখন আমরা গণিতে একটা মজার ব্যাপার যেটা যে কিছুই দেওয়া নেই কিন্তু আমাদের সমস্যা সমাধান করতে বলছে তখন কিন্তু আমরা একটা উপায় জানি সেটা হলো ধরে নেওয়া মনে আছে তোমাদের হ্যাঁ অবশ্যই মনে আছে জানি যে ধরে নিতে হয় কিছু সেই ধরে নেওয়ার পর আমাদের অঙ্কটা খুব সহজ হয়ে যায় আর এখানেও সেই উপায়টাই আমাদের অবলম্বন করতে হবে ধরে নিতে হবে তাহলে ধরে নি পঁচিশ মিটার কাপড়ে ক্রয় মূল্য তুমি ক ধরো এক্স ধরো যেটা খুশি সেটা তাহলে আমরা ধরে নিব প্রথমে যে পঁচিশ মিটার কাপড় এক্স টাকা দিয়ে অথবা ক টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি আবার তাহলে কি বলছে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন কি বলেছে যে বিশ মিটার কাপড় সেই টাকা দিয়ে বিক্রি করেছে তার মানে কি বিশ মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য তোমার এক্স টাকা কি পেয়ে গেলাম হ্যাঁ ক্রয় মূল্যও পেয়ে গেলাম বিক্রয় মূল্যও পেয়ে গেলাম কিন্তু প্রথমে কিনেছি আমি পঁচিশ মিটার কাপড় পরে কিন্তু বলেছে বিশ মিটার কাপড়ের হিসাবের কথা তাহলে কি দুটা সমান হয়েছে না হয়নি তাহলে লাভ ক্ষতি হিসাব করবো কী করে তাহলে এক মিটার কাপড় কিন্তু আমার কত টাকা লেগেছে আর এক মিটার কাপড় আমি কত টাকা দিয়ে বিক্রি করেছি সেইটা যদি আমি বের করে নিতে পারি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার লাভ ক্ষতি লাভ হলো না ক্ষতি হলো প্রথমে তোমাকে বলছে যে লাভ হবে না ক্ষতি হবে সেটা তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি খুঁজতে যাই তাহলে কিন্তু আমরা জানি লাভ হবে কখন যখন বিক্রয় মূল্যের পরিমাণটা বেশি হয় তখন লাভ হয় আর ক্ষতির ক্ষতি কখন হয় যখন ক্ষত এই ক্রয় মূল্যটা বড় হয়ে যায় তখন ক্ষতি হয় তোমাদের মনে আছে অবশ্যই মনে আছে লাভ ক্ষতির সূত্রটা তাহলে আমরা ধরে নিয়েছি পঁচিশ মিটার কাপড়ে ক্রয় মূল্য এক্স টাকা আবার প্রশ্নমতেই বলছি যে বিশ মিটার কাপড়ে বিক্রয় মূল্য এক্স টাকা কি এখন একটু বোঝা গেছে হ্যাঁ চলো তাহলে আমি একের হিসাব বের করে নিব সেই জায়গাতে আমরা চলে যাই দেখো ধরে নিয়েছি পঁচিশ মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য এক্স টাকা ধরে নিলাম এখন তোমাকে আমরা কোন পথে যাব এক মিটারের ক্রয় মূল্য কত এক মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্স বাই পঁচিশ টাকা তুমি এখন ভাবতেস তো কেউ কেউ না না ভাবার কিছু দরকার নেই যে আমি এক্স কে কী করে ভাগ করবো না ভাগ করে দেখাতে হবে না আমরা পরে দেখবো সেটা কি করি আচ্ছা ধরে নিলাম এখন হয়ে গেল আমার এক মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য তাহলে শর্তমতে কি বলছে আবার আমি চলে যাই বিক্রয় মূল্য তো বের করতে হবে দেখো প্রশ্ন মতে প্রশ্ন যেহেতু বলে দিয়েছে ওদের মত অনুসারে আমি লিখে ফেললাম বিশ মিটার কাপড়ে বিক্রয় মূল্য এক্স টাকা তার মানে কি বলেছে যে যে টাকায় ক্রয় করে বিশ মিটার কাপড় সেই টাকায় বিক্রি করে সেই টাকা সেই টাকাটা করতে এইটা তাহলে সেই টাকায় বিক্রি করে ফেলছে বিশ মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য এক্স টাকা এক মিটারের কাপড়ের বিক্রয় মূল্য বিশ বাই এক্স টাকা ঠিক আছে আচ্ছা এখন বিক্রয় মূল্য এক মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য পেয়ে গেলাম এক মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য পেয়ে গেলাম তা এখন লাভ ক্ষতি হিসাব করো কী করে যে বিক্রয় মূল্য বড় হচ্ছে ক্রয় মূল্য বড় বিক্রয় মূল্য যদি বড় হয় সেখানে আমাদের লাভ আমরা জানি তাহলে এখন দেখি বিক্রয় মূল্য আমাদের বড় কি না বিশ ভাগের এক্স বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য পঁচিশ ভাগের এক্স কি ইচ্ছুক হচ্ছে না হ্যাঁ এটা কোনটা বড় কিভাবে ভাববো 
একটু আমরা পিছনে ফিরে তাকাই আমরা ভগ্নাংশ করেছি সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ করেছি সেখানে কিছুটা আমরা ভগ্নাংশের ধারণাও জানি কোনটা ছোট কোনটা বড় সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে ভুলে গেছো আচ্ছা ভুলে গেলেও এখন অসুবিধা নেই আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি দেখো সহজভাবে একটা তোমাদের মনে করানোর জন্য আমি ব্যবস্থা করি এক্স এখানেও আছে এক্স এখানেও আছে তারপরে এক্স এটা পূর্ণ একটাই জিনিস এখানেও এক্স জিনিস এই এক্সটাকে এখানে পঁচিশ ভাগ করে এক ভাগ নিয়েছে আর এখানে সেই এক্সটাকেই বিশ ভাগ করে এক ভাগ নিয়েছে তাহলে বিশ ভাগ যখন একটা জিনিসকে ভাগ করব আবার ওই জিনিসটাকে যখন পঁচিশ ভাগ করব তখন এখানে যে বিশ বিশ টুকরা হয়ে গেল এখানে বিশ টুকরা হয়ে গেল এখানে পঁচিশ টুকরা হয়ে গেল তাহলে টুকরার সংখ্যা যেখানে বাড়বে সেখানে সেটা দৈর্ঘ্যের ছোট হয়ে যাবে আর টুকরার সংখ্যা যখন কমে যাবে তখন দৈর্ঘ্যের সংখ্যা দৈর্ঘ্যের মাপ পরিমাপ বড় হয়ে যাবে তাহলে এখানে এই এক্সটাকে বিশ টুকরা করেছি আর এখানে এক্সটাকে পঁচিশ টুকরা করে গেছে তাহলে কি এখন বোঝা হয়ে গেছে কোনটা বড় হবে তাহলে নিশ্চয়ই পঁচিশ টুকরা করেছি যেখানে সেখানে অংশটা বড় হয়ে যাবে তাই আমরা এখানেই দেখতে পাচ্ছি এবং কিভাবে করতে হয় সেটা তোমরা ওই পূর্বের চ্যাপ্টারে করেছ কোনটা বড় কোনটা ছোট সেটা আমরা লিখে করতে হয় সেটাও শিখেছি তাহলে এখান থেকে এক দৃষ্টিতে যখন আমাকে বুঝে নিতে হবে যে এটাকে পঁচিশ টুকরা করে এক টুকরা নিয়েছে এখানে বিশ টুকরা করে এক টুকরা নিয়েছে একই জিনিসকে সুতরাং যেটা কম হর যেটা ছোট লব একই রকম হলে লব যদি একই রকম হয় তাহলে যে হরটা ছোট সেই হর সেই অংশটা বড় সেই ভগ্নাংশটা বড় আর যে লবটা ছোট সেই ভগ্নাংশটা ছোট সেটা মনে আছে তোমাদের এবার তাহলে চলে যাই বিক্রয় মূল্য বড় দেখছি বিক্রয় মূল্য বড় যখনই হবে তখন তোমরা তো এক ইয়েতে বলে ফেলবে যে এটা তো লাভ হবে ম্যাডাম তাই তো হ্যাঁ লাভ হয়েছে তাহলে লাভ অতএব লাভ তাহলে বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য এখন হয়ে গেল এখন কিভাবে বিয়োগ করব আবার ভুলে গেছো না ভুলে গেলো আমি মনে করে দিচ্ছি আমার হরগুলো লসাগু বের করতে হবে হরগুলো লসাগু বিশ এবং পঁচিশে লসাগু একশো তারপর কি হয় প্রত্যেকটা হর দিয়ে লসাগুকে ভাগ করতে হয় সেই ভাগ ফল দিয়ে লবটাকে গুণ করে নামাতে হয় মনে পড়েছে হ্যাঁ মনে পড়তেই হবে এখন ভুলে গিয়েছো সেটাও আমি জানি নাহলে বিশ দিয়ে হরকে ভাগ করো পাঁচবার আর সেই ভাগ ফল দিয়ে লবকে গুণ করে দাও পাস এক্স তাই লিখেছি পাস এক্স আবার বিয়োগ চিহ্ন আছে বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি পঁচিশ দিয়ে এখন একশোটা ভাগ করো চার পঁচিশ একশো সেই চার দিয়ে লবকে গুণ করে দাও চার এক্স কি এবার শেষ বোঝা হ্যাঁ হতেই হবে তাহলে কত সহজ দেখো এখন পাঁচ এক্স থেকে চার এক্স বিয়োগ করলে একটা এক্স থাকবে তাহলে আমাদের লাভ হয়ে গেল এই টাকা এখন আমাদের আরেকটা সূত্র তোমাদের প্রথম ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে লাভ এবং ক্ষতি হিসাব করতে হয় ক্রয় মূল্যের ওপর তাহলে আমার এক মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য ছিল এই টাকা তাহলে আমি বলতে পারি এত টাকাতে লাভ হয়েছে এত টাকা তাই তো হ্যাঁ এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা তোমাকে বলছে যে শতকরা কত লাভ হবে তাহলে আমি কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেছি যে এত টাকায় লাভ হয় এত টাকা অতএব এক টাকায় কত একশো টাকায় কত বের করে ফেলতে পারবো তাহলে আরেকটা চ্যাপ্টারে আরেকটু অংশ আছে আমি এই তো এখনই তোমাদের করে দেখাচ্ছি করে বাকি অংশটুকু করে ফেলি তাহলে কি দেখলাম ক্রয় মূল্য ছিল পঁচিশ ভাগের এক্স টাকা এত টাকায় লাভ হয় এই টাকা হয়েছে এবার বুঝেছ দেখো এবার এখানে পঁচিশ আছে পঁচিশ এখানে এখানে বিপরীত হয়ে যায় উঠে যায় সেটা এখন চলে আসো এক্স নিচে পঁচিশ ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ ভাগ হয়ে যায় একই হিসাব বের করতে হলে এই পাশেটা ভাগ হয়ে যায় কম হবে এবার একশো টাকায় বের করতে বলছি ওই যে বলেছি তার প্রতি আমরা শতকরা তিন হিসাবের সাথে তুলনা করব এবার সেই ব্যাপার যা আছে নামিয়ে নেওয়া আগে হুম তারপর এক্স ইন্টু পঁচিশ ইন্টু কত আরেকটা একশো চলে আসছে এত দেখো দেখো সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে নিচে একটা একশো চলে আসছে উপরে আরেকটা একশো আছে একদম ভ্যানিশ উপরে একটা এক্স আছে নিচে আরেকটা এক্স আছে ভ্যানিশ তাহলে কি থাকলো 
সুদূর পঁচিশ অত সহজেই আমরা এটাকে শেষ করে দিলাম শেষ নাই অতএব লাভ সত্তর যখন বলে তখন আমরা লিখে ফেলব কোনো টাকা পয়সা বা কিছু লিখতে হবে না শুধু এটি তাহলে শতকরাটা বা লাভ এত পার্সেন্ট যদি শতকরার কথাই বলি তখন কিন্তু চিহ্নটা দেওয়া যাবে না আর যদি শতকরা শব্দটা বাদ দিই তাহলে চিহ্নটা দিতে হবে এটা মনে মনে রাখতেই হবে শতকরা যদি লিখি শতকরা লাভ এত পার্সেন্ট এটা কিন্তু ভুল হবে মনে রাখতে হবে তাহলে শতকরা বাংলায় যদি কথাটা বলে ফেলি তখন চিহ্নটা দেওয়া যাবে না আর চিহ্নটা দিয়ে ফেলে বাংলায় লিখা যাবে না এই কথাটা আমাকে মনে রাখতে হবে অতএব লাভ এত পার্সেন্ট শেষ হলো বাই